അവിടെ ഒരു കോളിംഗ് ബില്ലുണ്ട് അതിനെ തമർത്തിയാല് അകത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇത് പറയാനാണ് വിളിച്ചത് പത്രത്തിന്റെ പൈസ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അവൻ എണ്ണി വെച്ചിട്ട് പോയതാ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിക്കൊന്നും വേണ്ടേ നിനക്ക് വേണ്ടേടി ലില്ലി അകത്തുണ്ട് പൊന്നാലുണ്ടല്ലോ നല്ല അടി തരും കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും വാങ്ങിച്ച് പിടിച്ചോളി ഹലോ തീറ്റ ചേട്ടാ ആ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഏ ചേച്ചി എന്തെടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഡോക്ടർ വന്നില്ലേ അയ്യോ അവളെന്തേ മുത്തെന്തേ ആ ഹാ അല്ല അങ്ങോട്ട് വരണോ ആ ഹാ ഹാ തീറ്റ ചേട്ടനപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ആ ശരി ശരി ആ ഇല്ല വെച്ചില്ല ഞാൻ ചോറ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു കറിക്കുള്ള എല്ലാം അരിയായിരുന്നു ഏട്ടന് ഉച്ച കൂണ് കഴിക്കാൻ വരുവേ അത് സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ ഞാൻ വരാം ആ ആ റെഡിയോ ആ ശരി എന്നാൽ ആരാ മേ നേരത്തെ കോളിംഗ് ബില്ല അടിച്ചത് അത് പത്രക്കാരൻ ചേർക്കാൻ പൈസയ്ക്ക് വന്നത് കൊടുത്താ എന്നിട്ട് പൈസ ആ പൈസ കൊടുത്ത് നീ പുറത്തോട്ട് നിന്ന് നോക്കിയേ എത്ര നേരമായെന്നറിയാൻ മാ ഇരിപ്പിരുന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ആര് ആര് നിന്റെ മക്കളല്ലാതെ പിന്നെ ആര് അവരവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കട നമുക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കേട്ട പാവല്ല നേരം വിളിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർ നേരത്തെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ എവിടെ കഴിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പിണക്കിയില്ലേ അവരെ ഓ അപ്പൊ പെണ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടിനും അങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വിടാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണം എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കേട്ട പാവം വേണമല്ലേ എന്നിട്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാനും വയ്യ പേശക്കുമ്പോൾ വന്ന് കഴിച്ചോളും രണ്ടിന് ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം അമ്മ അത് ഓർമ്മ എന്താന്ന് വെക്കാമേ ഏഹ് അല്ല വേണ്ട ഞാൻ വെക്കാം ഞാൻ വരുന്നു രണ്ടിനിട്ടേ രണ്ട് വന്നിട്ട് അടയ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കഴിക്കണ്ടേ ഏ ഇടി നല്ലു നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന നിനക്കൊന്നും കഴിക്കണ്ടേന്ന് വേണ്ടെന്നാ നീ വല്ല കഴിച്ച അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന രണ്ടുപേരും എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളേരെ വയറ് കായാതെ വന്ന് നല്ല കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നോ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എടി അവര് ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലേ പോയത് അവിടെ നിനക്ക് പോണോ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏഹ് നിന്നോട് ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പോയിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കടി കഴിക്കടി പോയി പിന്നെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കും ചെല്ല് 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 പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കൊറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കണത് നീ അവളെയും കൊച്ചിനാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ അത്ര അത്യാവശ്യം ആളിയായി ഇപ്പൊ അൻസാർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാവാൻ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടി വരൂലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞു അച്ഛന അയാൾ ആ ടെൻഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ ഈ അമ്മാവിന് വേറെ മക്കളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നല്ലേ അതാരും അത് പെണ്ണ് കെട്ടിയ അപ്പോഴും തന്നെ അത് ബന്ധം പിരിഞ്ഞു പോയത് അതല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ഇത് അത് നോക്കണേ അവൻ തന്നെ നോക്കിയാ പറ്റൂ ലില്യേ ആ കൊള്ള ഇത് ഒരുങ്ങിയില്ലേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കറി ആവുന്നേ ഉള്ളു കറി ആവണേ ഉള്ളു എനിക്ക് നേരത്തെ പോകാനാണ് കളി ആയില്ലേ 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 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണ്ട എന്നാലല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അതല്ല ഏട്ടാ രണ്ടും കൂടെ ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു പിള്ളേര് വാശി പിടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇത്ര സമയം എന്തിന് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുപോയില്ലെന്ന് എന്താ പിള്ളേരൊന്നും കഴിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കാരണം എന്താ ഞങ്ങൾ എന്തോന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കൊച്ചുങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വെറുതെ മോഹനം വാഗ്ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതെ ലില്ലി മോളെ നിങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് പുറത്തു പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം ബീച്ചിന്ന പാർക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്നൊന്നും അവർക്കില്ലല്ലോ അത് മോശം കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഒരു മയത്ത് സംസാരിക്കണം അത് ശരിയാ പറയുന്ന രീതി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി സമാധാനിപ്പിക്കും വീട്ടിലവിടെ അങ്ങനെ അയാൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും അത് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കണം അവൻ ഇവിടെ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ കോഴിക്കോട് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് പോയേക്കണെ ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അവൻ വരാറില്ലേ മക്കളെ ആ 
ക്ലീറ്റോങ്കിളിന്റെ ചക്കര കുട്ടികൾ രണ്ടും പിണങ്ങി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ല എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണിപ്പോ അതെ അങ്ങനെ തങ്കമാമി ഇപ്പൊ ഫോണെടുത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുവോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അതേ മക്കളെ ഇപ്പൊ തങ്കമാമി ഇപ്പൊ പോയേക്കണേ എവിടെയാ ആശുപത്രിയിലല്ലേ പോയേക്കണേ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ അല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞേ ആശുപത്രിയിൽ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും അത് വാവേനെ കാണിക്കാനല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഏ പിന്നെ മുത്തു ചേച്ചിക്ക് എന്തോ ബുക്കോ പേനയോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവോ ഏന്താ വേണ്ട നിങ്ങക്ക് അതേ രണ്ടാളും ഒന്ന് ചിരിച്ചേ പണക്കം മാറ്റിട്ട് ചിരിച്ചേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോണം ഈ ക്ലീറ്റോ അങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ രണ്ടാളിനെ പക്ഷെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലേ അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ക്ലീറ്റോ അങ്കിള് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറയണം അതൊരു കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാവുള്ള അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറയാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ തലയ്ക്കകത്ത് അവ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരാള് ഹോട്ടൽ നടത്തണുണ്ട് ഒരു മുതലാളി ഹോട്ടലൊക്കെ നടത്തണത് വലിയൊരു മുതലാളി ഏ അപ്പൊ ആ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണിക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പണിക്കാരെ കൊണ്ട് ഈ മുതലാളി ശരിക്കും പണിയെടുപ്പിക്കാറുമുണ്ട് ഈ മുതലാളി എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള വലിയ ഹോട്ടലാണ് നല്ല ഹോട്ടലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുതലാളി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും രാവിലെ വന്ന് തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇങ്ങനെ ദൈവമേ ഈ കടയിൽ ഒരുപാട് ആള് വരണേ ഒരുപാട് ആള് വരണേ നല്ല കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കണേന്ന് നല്ല പണിക്കാരും ഉള്ള കടയാണേ പക്ഷേ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കടയിൽ ആൾക്കാർ വരണില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ആ അതാണ് പറയേണ്ട ആൻസർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആലോചിക്ക് തലകളുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ക്ലീറ്റോ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയും അങ്കിള് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു സാധനം എടുക്കേണ്ട അത് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ആൻസർ പറയണം കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ എൻ്റെ മക്കളെ ബുദ്ധി ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെ കിട്ടിയ അതായത് ഈ മുതലാളി ഇല്ലേ ഈ കടയുടെ മുതലാളി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ എന്റെ കടയിൽ നിറയെ ആൾക്കാർ വരണേ ഇവിടെ കച്ചവടം നടക്കണേ എനിക്ക് നിറയെ പൈസ കിട്ടണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതേ സമയം അപ്പുറത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ തൊഴിലാളികളുണ്ടല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നു ദൈവമേ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുതലാളി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പണി മൊത്തവും ചെയ്യിപ്പിക്കുമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ആരെ വിളി കേൾക്കും ആ അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നതോടെ അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ സന്തോഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മുതലാളി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുതലാളി സന്തോഷം മാത്രമല്ല നടക്കുള്ളൂ നേരെ തൊഴിലാളികൾ ഈ പണി പണിയെടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ പണിയാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പണിയില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിഷമവും സങ്കടവും വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വരാതിരുന്നത് കിട്ടിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആരാണ് അച്ഛനാണ് വാ വേ വന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്ത് നല്ല പരിപാടിയാണ് അതെന്താ ഒരു മരം മരത്തിനകത്ത് നല്ലൊരു കിളിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കിളിക്കോട് ആ കിളിക്കോടിനകത്ത് ഒരു അച്ഛൻ കിളിയുണ്ട് ഒരു അമ്മ കിളിയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കിളിയുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു കിളി ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പറക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അച്ഛൻ കിളി പോയി പുറത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടന്ന് പറന്ന് നടന്ന് പറന്ന് നടന്നിട്ട് ആഹാരം കൊണ്ട് കൂട്ടിലേക്ക് വരും ആ അമ്മ കിളി ഈ ആഹാരമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 വെച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം വലിയൊരു കാട്ടുതീ വരും 
കാട് മൊത്തവും തീയാവും മരങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് കത്തും പക്ഷികളൊക്കെ ജീവനും കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറന്ന് ഓടുക മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിളിക്കൂടിനകത്തും തീ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ കിളിക്കൂട് കത്തി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഈ അമ്മക്കിളിയുടെ കണ്ണങ്ങ് പോവും അമ്മക്കിളിയുടെ കാഴ്ച പോവും അച്ഛൻകിളി ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് ചിറകിലൊക്കെ തീ പിടിച്ച് ചിറകെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും ഈ കുഞ്ഞുകിളി മാത്രം രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകിളി നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ അച്ഛൻ്റെ ആ ചിറകെല്ലാം പോയി കാട് മൊത്തവും കത്തി കൂടില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണേ അപ്പോഴാണ് ഈ അച്ഛൻകിളി പറയണത് ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം വെള്ളം വേണമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കണ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുകളി എന്ത് ചെയ്യും നാല് ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് എങ്ങോട്ടും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറന്നു പോവും അച്ഛന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പോകുമ്പോൾ കാട്ടിന് നടുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുളം വലിയൊരു കുളം കണ്ട് ആ കുളത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആണ് അവിടെ ജലദേവത നിൽക്കുന്നത് ജലദേവ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കരയും കരഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ വന്നെങ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടം വന്നു നിനക്ക് എന്തോ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പുറം എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് എൻ്റെ സങ്കടം തീർത്ത് തരുമോ അപ്പുറം എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്കൊരു വരം തരാം എന്ന് ജലദേവത പറയും ഒരു വരം തരട്ടെ പക്ഷേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കിളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടെന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇല്ലല്ലില്ല ഒറ്റ വരെ ഞാൻ തരുള്ളൂ ഒരു വരം ഒരു വരം ഒരു ചോദ്യം നീ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഉത്തരം തരും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചു ആലോചിക്കും കൊച്ചുകളി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ അച്ഛന് ചിറകില്ല ഇരിക്കാൻ കൂടില്ല കാട് മൊത്തവും കത്തിപ്പോയി പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞു കിളി ഒരു വരം ചോദിച്ചു അതെന്ത് വരമാണ് ആ വരം എല്ലാം ശരിയാക്കും ആദ്യം നമ്മള് ചില്ലിട്ടല്ലോ മക്കളെ മക്കളെ സില്ലിട് അറിയാമോ അറിഞ്ഞൂടാ സില്ലിട് ഉറക്കെ പറ ആ നേരത്തെ കള്ളം പറഞ്ഞ എടുത്ത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ശരി ജലദേവ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കിളി കുഞ്ഞു കിളി പറഞ്ഞു ജലദേവതേ ജലദേവതേ ഏ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു വരം മാത്രം മതി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാട്ടിലൂടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കിളി ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കൊണ്ടിങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് വരുന്നത് എനിക്കും എൻ്റെ അമ്മക്കിളിക്കും ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ കൂട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സങ്കടമാണ് സന്തോഷമല്ലേ ആ എല്ലാം നടന്ന് അതായത് അച്ഛൻകിളിക്ക് ചിറക് കിട്ടി അമ്മക്കിളിക്ക് കണ്ണ് കിട്ടി അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കൂട് കിട്ടി കാട് മുഴുവനും പച്ചപ്പായി ഞാൻ ചോദിച്ചെന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയ ആര് പറഞ്ഞ ആരും പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുവരും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലേ അവർ മറ്റേ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഓ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തോറ്റ് 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 അപ്പൊ തോറ്റ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി രണ്ട് മിടിക്ക് കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് വരിക നമ്മൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളെ എന്ന് വെളി കൊണ്ടു എപ്പോ വെളി കൊണ്ടു നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി കാട്ടുനിക്കും കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം അവര് മിടുക്കി കുട്ടികളല്ലേ എന്താണ് പോയി 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 ഭക്ഷണം കഴിക്കും പോ 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 അതെ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകണം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിനെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറും അതെ അവർ പിള്ളേരല്ലേ അവരെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടണം മക്കളെ കൊണ്ടുപോവാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് ഉള്ള ദിവസം കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ 
ൂ <laughs> 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 ഡിയൻസ് <laughs>